നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം ഞാൻ വിഷ്ണു മേടു എം എസ് വേഡ് ഓഫീസ് പർപ്പസിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് ചില ഗുണങ്ങളുമുണ്ട് ദോഷങ്ങളുമുണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഗുണങ്ങളാണ് കൂടുതൽ അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ എം എസ് വേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഓഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു അല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അത് പഴയ കാലത്ത് കൺവെൻഷൻ മെത്തേഡിലൊക്കെ അത് ഫയലുകളായി നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഫയല് നമുക്ക് കണ്ടെത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ കാലത്തിലെ മെത്തേഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് പോയി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ നോക്കി മാനുവലി കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യകത ഉണ്ടാകും പക്ഷേ എം എസ് വേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ അതിന്റെ പേര് സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു സാഹചര്യം നമ്മൾ നോക്കാം കുറച്ചധികം ഫയലുകൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ നമ്മൾ കൺവെൻഷൻ മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫയലൊക്കെ നമ്മൾ മാനുവലി നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യകത ഉണ്ട് വാഹനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരും എന്തായാലും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും പക്ഷെ നമുക്ക് എം എസ് വേഡ് പോലെയുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഫയലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമെയിലിലൂടെ വളരെ അനായാസം സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ അവിടെ എത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരിടത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അതിവേഗത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എം എസ് വേഡിന്റെ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൊളാബറിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ കുറെ അധികം ആളുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ഫയൽ നിർമ്മിക്കുകയും വെടിച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഒരാൾ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളയാളാണ് ഒരാൾ കോട്ടയത്തുള്ളയാളാണ് ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഇടുക്കിയിലുള്ളയാളാണ് മറ്റൊരാൾ ദുബായിലുള്ളയാളാണ് വിചാരിക്കുക ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ ഫയല് എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാനും പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുവാനും സാധിക്കും അവരെല്ലാവരും അവരവരുടെ സ്ഥലത്തിരുന്ന് അവരവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും സാധിക്കും ഇപ്പോൾ കൺവെൻഷൻ മെത്തേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫയൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നതിനോട് വളരെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഫയൽ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ എം എസ് ഓഫീസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ദൂരത്തുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് അവരവരിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിരുന്നുകൊണ്ട് അവനവന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാനും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ കൊളാപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുവാനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ടൂളാണ് എം എസ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പോർട്ടബിലിറ്റി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെൻഡ്രൈവിൽ ആക്കി വേണേൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമെയിൽ ആക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു മെമ്മറി കാർഡിൽ ആക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും മുമ്പ് വളരെ വലിയ ലാർജ് ഫയൽസ് പോലും വളരെ ചെറിയ പോർട്ടബിൾ സൈസിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് പോർട്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റീഡിങ്ങും റൈറ്റിങ്ങും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റു പഴയ കാലത്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പേന ഉപയോഗിച്ച് എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ വായിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാത്രം നമുക്ക് വായിച്ചു തരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് റീഡിങ് റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വേണമെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഗ്രാമറും അതുപോലെയുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് ചെക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ അത് എറർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും എം എസ് ഓഫീസിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസ് വർക്കിൽ നമ്മൾ പേപ്പർ പെൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പൈസ കൺസ്യൂം ചെയ്യും കാരണം പേപ്പറിന്റെ പൈസയാവും പേനയ്ക്ക് പൈസയാവും അപ്പൊ നമുക്ക് എം എസ് ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര പേജസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അധികം പൈസ ഒന്നും മുടക്കാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഓഫീസ് ഫയൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തെറ്റ് തിരുത്തണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വെട്ടി തിരുത്തേണ്ട ആവശ്യകത ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ എടുത്ത് നമുക്ക് മറ്റൊരു പേപ്പർ മാറ്റി വെക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എം എസ് ഓ
അത്തരത്തിലുള്ള വൈറസ് അറ്റാക്കുകളിലുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഇതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഫയലുകളുടെ ഒരു കോപ്പി നമ്മൾ വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കൂടെ സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെ ഒന്നിലധികം കോപ്പി സേഫ് ആയിട്ട് മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫയലുകൾ വൈറസ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായാലും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായാലും നമ്മുടെ ഫയലുകളുടെ എല്ലാം കോപ്പി നമ്മുടെ കൈവശം ഉണ്ടാകും മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല കൺവെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും പല പഴയകാല ആളുകൾക്കും ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ മനസ്സിലാക്കുവാനോ പ്രവർത്തിക്കുവാനോ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലേക്ക് മാറി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റു വീഡിയോസിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം എല്ലാവർ